大家好，我是议员。在昨天的影片，我有讲到九三跟九六零谈判失败的事情。那我感觉还是有蛮多观众都觉得一脸懵逼，到底发生什么事情？他们在外交群里面究竟是讲了什么东西？为什么吵起来了？坦白说，我看了全部的记录之后，是真的比较混乱一点。<笑>所以我慢慢去读了之后，整理出来给大家讲一个比较简单的版本啊。不过我暂时还是不会放截图先，只是口头叙述他们之间到底发生什么事情。那首先我看到很惨的，肯定是那三个阵营，他们是真的很惨的。我看到那个外交群，他们是完全没有机会去发言的。然后就看着那三个老头那边吵来吵去，包括九六零啊、九三，还有二六零五、二六零五。你不要以为你们二开头你们不是老头，你们也是老头来的。那当然讨论的最激烈的肯定是那两个老头了，九三跟九六零。这三个阵营在那个外交圈里面的地位就是哦，踢来踢去，很像足球那样子。一时九三说交给九六零，九六零又说交给九三，甚至说打包起来全部丢给二六零五。因为我还是有一些认识的老队友在一二三呢，他们就在那边吃瓜，然后不知道发生什么事情，为什么一直踢来踢去，然后外交结果到现在还没有出来。所以简单概括，这三个阵营是没有什么话语权的。然后在这个地图上面，实力是真的是比较差的。我个人觉得，尤其最惨的就是土阵营，因为他旁边两边都是先福王国，如果两个先福王国都要打他们的话，就完全不能出来。像九三提议的一 v 一 v 一 v 三，其实对于土阵营来说是真的比较不公平一点啊。其中土阵营的一二三其实有提到，干脆直接三打三就好了，不要搞得这么复杂。来自木阵营的二六零二其实也是有讲过，不如让这三个比较弱的阵营让他们自己去选择要跟哪一个先福王国。但是我看到这三个老男人是没有去回复他们的。现在你们可以理解为什么我讲这三个阵营是真的很可怜了。然后因为我的账号其实还在一一二三的关系啊，所以我看到邮件是有讲到他们不受尊重<笑>，开头就是写到经过几天疲惫不堪、意见交流和侮辱。看来其他的阵营其实也是蛮生气的。他终于知道要如何进行这一场 KVK， 达成决定了。像我昨天有提到，因为九六零单方面是直接宣布了一打二，就是九三跟二六零五合作打九六零，完全无视了他们非先锋王国。然而，另外两个先锋王国决定了一 v 一 v 一 v 三的决斗。但很不幸，就是因为他们夹在中间，旁边是九三跟二六零五，在木根光阵营的支持之下，他们的目标将是扰乱这个战争的次序，并且进行他们自己的战斗。他们甚至可能会去争夺皇庭，尽管他们是很难逃出第四区，因为旁边两边都是先锋王国嘛。不过他们也是会全力以赴。所以如果根据这个一一二三的邮件来看的话，其实某个程度上来讲也是达成了一零九三的协议，就是一 v 一 v 一 v 三。毕竟他这封邮件都已经说了，他得到光阵营还有木阵营的支持了。到这里你们也可以了解到，是真的坦不妥，这个外交是真的直接崩裂了。就连这些比较弱的阵营，他们都决定要站出来去打他们了。接着就是 1093，1093 1093其实有在努力着要想办法怎样去平衡这一场 KVK。但是我在之前就跟大家讲过了，其实这一场 KVK 你们要搞到平衡是真的很难了。说实话，不管是什么提议都好，三打三、二打四、四打二，甚至是最后一个方案一 v 一 v 一 v 三都好，都是不公平了。所以九三其实有另外一个想法，就是等大家全部进入皇庭之后才来开战。确保大家拥有可以出入的领土，那我是可以理解九三的想法了。可是这个地图的皇庭是真的很小，你确定要在皇庭打？假设他们是真的决定要在皇庭打的话，其实不应该打这个地图。<笑>神机妙测那个地图皇庭会比较大一点，这个地图才是真的可以容纳到六个阵营的。九三的想法是想要让全部阵营在这个地图里面拥有战斗的体验。但是显然的，如果要等到皇庭才来打 KVK 是根本不可能的。九三自己也是意识到这一点，所以他们还有提出几个提议：到底哪一方要合作，跟谁分配？可以在皇庭之前的第五、第六区域进行战斗，但结果还是回去那个死循环，就是你根本没有办法平衡。这个时候就要换个角度变成960了。960这个也是固执的老头，从头到尾他们只是想要跟1093单挑而已。因为他们从一开始就知道这个地图，不管你怎样分都好，怎样结盟都好，都是不公平的，没有必要浪费时间在结盟上面。先把他们当初约定好就是单挑的事情处理好之后，才来烦这些东西。所以他们给出的方案就是在这个蓝色区域战斗。就算九三要跟光阵营打也好，九六零要跟木阵营打也好，都是双方都必须要战斗之后才可以进入第六区。
那当然，他们也不想要去祸及其他的阵营啦。其实九六零这里给出的想法是一 v 一，然后另外一个是一 v 三。一 v 一就是九三跟九六零这两个单挑，谁赢了之后就拿胜成终战。一 v 三就是二六零五跟其他三个阵营，哪一方胜利了就可以拿下其他的奖励，可能是编年史，有可能是生育占领。那当然，这个方案是被九三否决啊。你们也看到昨天的邮件了，九三他们不同意，就是哦，你指使我去做这件事情，我就要去做这样子，会让其他人觉得不受到尊重而结束 KVK。那各位可以看这个截图，其实一零九三也是坚持自己要一 v 一 v 一 v 三，所以是不是像我前面所说的，这两个老头就是一直吵来吵去？<笑>不过我相信在座的各位应该都看得出，不管是九三还是九六零的方案也好，两个都是有很多不合理性跟合理性的。还有就是昨天的影片，我会比较同意包哥的说法，就是在关卡六先单挑。就是九三在之前跟九六零约战的时候，就已经有提到自己想要跟九六零单挑分出胜负。就连他们这一次的外交群，其实也是有讲到，其实他们私底下也是真的想要跟九六零单挑的。所以九六零提出的想法只是成全一零九三而已。但是双方就是没有想到，这个地图分他们的位置居然不是分在同一边，导致成这件事情变得比较复杂了。所以这边我们就不要争论到底是九三的错还是九六零的错了，千错万错都是莉莉丝的错。<笑>你没有搞这样子的分配，就不会有这样子的事情发生。然后其他的四个阵营全部都在右手边，他们就可以自己一打三或者是二打二，自己决定到底要怎么打，不会受到那两个先锋王国的牵连，外交也不会这么头痛了。所以大家可以明白到其实九三跟九六零的立场了。至于最后的2605啊，那据我所知，他们其实知道960跟93他们会报名这一次的 KVK， 但是他们还是决定要报名这一次的 KVK。<笑>其实有跟他讲过，最好是不要报名啦，但是选择权在2605身上嘛，他们要不要报名是没有办法去阻止他们的。至于结果，各位也看到了， 2605真的是加入在这个地图里面。其实我也看到不少的观众有提议说，就是每一个先锋都带一个阵营。这样子就比较公平了，但各位你们不要忘记了，其实比较强的王国都是在左手边，然后二六零五是在这三个先锋里面是最弱的。也就是说，二六零五如果是真的要跟这三个阵营选择一个的话，他们必须要跟光阵营合作，然后九三可以拿回土阵营，九六零可以拿回木阵营，就变成二六零五跟光阵营那个位置其实并不是非常有利，甚至有可能会被其他的玩家说九三跟九六零在欺负二六零五，分配一个这么远的盟友给他们。这个东西真的不是我自己讲的，你们可以看数据。假设2605是跟土阵营合作，然后93跟下面的光阵营合作， 9 6 0跟木阵营合作，不管战力还是击杀， 2 6 0 5阵营将会是最弱的那一个。所以我才会一直强调说， 2打2打2其实也不是一个很好的方案，甚至93的战力跟击杀将会是最高的。还有另外一个原因就是， 2605其实他们是第一次跳出报名就已经报名了。那严格来讲，你知道有九三跟九六零的情况下，你不是应该要准备更多资源、加速还有兵力才参与这一次的战斗吗？所以二六零五为什么要报名这一次 KVK？ 他们的想法是什么呢？我是搞不清楚的啦。那不管怎样，最后还是没有达成共识啦。不过根据其他的阵营说法，严格来说，这一次的 KVK 真的是一 v 一 v 一 v 三。毕竟在前面一一二三的王国邮件我就已经有讲过了，他们是决定互相支持。不过究竟要打谁呢？就只能由他们自己决定了。不过九六零这里有问到他们呢、啊，那假设大家都不要互相残杀怎么办？来自光阵营的二六零七就有说到，那你可能将会变成那三个阵营的目标，就是因为他们自己也是表态了，将要打九六零，所以豹哥才说这一次 KVK 将会是一打全部。一零九三有提到，如果他们有需要，将会为他们开路，让他们出去打。他不知道960会不会让木阵营走出去，也就是说让木阵营从960那个方向过去打2605。不过其实说到这里，他们已经是决定了要一 v 一 v 一 v 三嘛。照理来说，其实1093不应该开路给他们，而是让他们自己打出去才对，而不是由任何一个阵营开路给他们。至少我打过这么多场 KVK， 没有看过有一个敌对关系是开门让你走出去的啦。至于为什么其他的三个王国会决定要突然去打九六零呢？他们认为九六零看不起这三个阵营，对这三个阵营不够尊重，所以才会决定去打九六零。但私底下是不是有什么其他的原因，我就不知道了。那以上就是我整理了他们外交圈所讨论的一些内容，他有各自的想法。希望透过今天的影片，可以让大家去了解到，其实这几个王国他们到底在想什么东西。
总的来说，这一场 KVK 确实是一 v 一 v 一 v 三。不过根据那三个阵营的对话来看的话，其实他们都已经是默认了想要打九六零，某个程度上来讲也算是九六零打全部了。不管他们现在到底是不是认为是一 v 一 v 一 v 三都好，九六零是已经开始准备一 v 五了。因为以其他的玩家看来，九六零一直否决其他阵营给出的提议呢，就是因为九六零想要优势外交。我想我前面所说的，其实他们的想法一直以来都是想要跟九三单挑而已，只是聊着聊着，大家的意见越来越多，而产生了分歧，结果就变成现在是要一打五了。至于各位看了这一次的影片之后有什么想法，可以在评论区给我知道。以上就是本期内容，我们下期再见。